வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணம் குமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் உங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரி எல்லாம் வல்ல ஈரோட்டை நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பிடிஏ ஒன் பிடிஏ டூ பிடிஏ த்ரீ பிடிஏ ஃபோர் இதில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு பிடிஏல இருக்கக்கூடிய அதாவது பிடிஏ ஃபிஃப்த் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ நான் ஏன் இது ஊடல கேப் ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த போர்டில் சில லெட்டர்ஸ் வந்து தெளிவாக தெரிலன்னு சொன்னாங்க அதனால் இந்த புது மெத்தட் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு இது ஓகேன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படின்ற ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பின்றத கொடுக்காம என்ன கொடுத்துருக்காங்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன ஒன்று ரெண்டு மூணுலேருந்து ஆரம்பித்து முடிவு இல்லாமல் போகிறது தான் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் சரிங்களா அப்போ ஏ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்தாங்க பி வந்து என்னன்னு கொடுத்தாங்க சரிங்களா இப்போது எஃப்க்கும் எஃப் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதாவது ஃபங்க்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏலேருந்து பி போகுது எப்படி போகுது தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் கட்டாயிருச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இதில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எச் ஸ்கொயர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் மீடியம் நல்லா கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு கணம் கொடுத்துருக்காங்க ஏ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து நேச்சுரல் நம்பர் அதாவது இயல் எண்கள்னு கொடுத்தாங்க இயல் எண்கள்ன்றது ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து முடிவுலாம் போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் அதாவது ரிலேஷன் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப்எஃப் எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா புரியுதா பொருளையா இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்கன்னா இதோடைய ரேஞ்ச் என்ன தமிழில் வீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இதை தான் கேட்டுருக்காங்க என்ன டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் புரியுதா பொருளையா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சமூக போலாமா ஸோ நல்லா கவனிங்க முதல்ல கிவன் அதாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல்கள் அப்படின்றத சொல்லுங்க ஏ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பி வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் ஆரம்பித்து முடிவுலாம் போயிட்டுருக்கு எஃப்எஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்தாங்க இதில் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா எதாவது ஒன்று இந்த எஃப்எஃப் எக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ற விஷயம் சரிங்களா இதில் எக்ஸ்ன்றது எதுலேருந்து எடுக்கணும்னா ஏ செட்லேருந்து எடுக்கணும் எஃப்எஃப் எக்ஸ் எதில் இருக்கணும்னா பிலேருந்து எடுக்கணும் இது கொஞ்சம் கட் கட் ஆயிடுச்சு சரியா எஃப்எஃப் எக்ஸ் எதுலேருந்து எடுக்கணும் பிலேருந்து எடுக்கணும் புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே இதை போலாமா ரைட் இதில் வரைக்கும் நான் எதுவும் சொன்னதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா ஓகே நம்ம சொல்கிறத விட செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி எப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா முதல்ல ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கிறீங்க எக்ஸ் வந்து எதில் எடுக்கணும்னு சொன்னேன் ஏலேருந்து எடுக்கணும்னு சொன்னேன் எஃப்எஃப் எக்ஸ் எதில் இருந்து இருக்கு இருக்க போகுது பியில் இருக்க போகுது சரியா ஸோ எக்ஸ்லேருந்து அதாவது ஏலேருந்து முத இதை எடுத்துக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கும் சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ இங்கே எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன வருது எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருது ஓகே அப்போ இங்கே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் வரும் அப்போ ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன வரும் ரெண்டு ஸ்கொயர் வரும் பத்து இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும் பத்து ஸ்கொயர் வரும் சரிங்களா இதுதான் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் இதுக்கு பேர் என்னது சப்ஸ்டியூஷன் ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா புரியுதா பொருளையா அப்போ நம்ம எக்ஸை வந்து ஏழுலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்போ எஃப்எஃப் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சரியா அப்போ இங்கே என்ன வரப்போகுது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒன் ஸ்கொயர் வரப்போகுது அப்போ இங்கே பாருங்கள் உள்ளே கொடுத்துருக்க இன்புட் என்னென்னா ஒன்று வெளியில் வந்திருக்க ஒன் அவுட்புட் என்ன ஒன் சரியா அப்போ இது எக்ஸோட வேல்யூ இது எஃப்எஃப் எக்ஸோட வேல்யூ சரிங்களா அப்போ இங்கேயே ஒரு ஆர்டர் பேராக போட்டுருங்க நான் இதை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எப்போதுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க ஆர்டர் பேரை அந்தந்த சம்மில் எழுதிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி சரிங்களா போலமா அடுத்தது எக்ஸோட வேலை என்ன எடுக்க போகிறோம் ஏழு என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்கா அப்போ ரெண்டு எடுத்துக்குவோம் அப்போ எக்ஸுக்கு பலாக என்ன போட போகிறோம் ரெண்டு போட போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பலாக என்ன வரும் ரெண்டு ஸ்கொயர் வரும் சரிங்களா அப்போ நாலு ஓகே அப்போ இதோட ஆர்டர் பேர் என்ன டூ கமா ஃபோர் புரியுதா இது எக்ஸ் இது எஃப்எஃப் எக்ஸோட
கோடிக்கணக்கான லட்சம் கோடி கணக்கான கோடி கோடி கணக்கான நம்பர்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஓகே அதை ஃபுல்லாக நம்மளால் ஒரு படத்தில் வரைய முடியுமா முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போட்டிருக்கேன் அடுத்து நைன் போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ்டீன் போட்டிருக்கேன் ஏன் சார் இதை மட்டும் போட்டிருக்கீங்கன்னா இதெல்லாம் நமக்கு லிஸ்ட்டில் வருது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் நான் ஊடல ஊடலில் போட்டிருக்கேன் நடுவில் டாட் டாட் வச்சுருக்கேன் புரியுது அவங்களுக்கு டாட் டாட்னா ஊழல் நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒன் கமா ஒன் அப்போ இந்த ஒன் இந்த ஒன் சரியா அடுத்து டூ கமா த்ரீ சாரி டூ கமா ஃபோர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன்னா தெரியுது அவங்களுக்கு அடுத்து த்ரீ கமா நைன் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன்னா அடுத்து ஃபோர் கமா சிக்ஸ்டீன் ஓகே இதில் இருந்து டவுட் இருக்கா இப்போ போட்டாச்சு அப்போ முதல்ல இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆனால் ஃபங்க்ஷன் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் என்ன அர்த்தம் இதில் எதுவும் இந்த ஏ செட்டில் அதாவது முதல் இருக்கிற செட்டில் மிச்சம் எதுவும் வரக்கூடாது அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஒரு நம்பர் இங்கே ரெண்டு நம்பரோட ஜாயின் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியா அப்போ இது ரெண்டுமே கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகே அப்போ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அப்போ ரேஞ்சு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல தவணை இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது இது ஃபுல்லாக டொமைன் ஓகே இது ஃபுல்லாக என்னது டொமைன் அதாவது மதிப்பகம் இது ஃபுல்லாக என்னது கோடமைன் ஓகே அதாவது துணை மதிப்பகம் தமிழில் சரியா அப்போ ரேஞ்சுனா எதில் பார்க்கணும்னா கோடமைனில் தான் பார்க்கணும் கோடமைனில் எப்படி பார்ப்பீங்க அப்படின்னா நல்ல கவர்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் ரிலேஷனில் இருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் நம்ம ரேஞ்ச் எடுக்கணும் இப்போ ஒன்று ரேஞ்சில் இருக்குது நாலு ரேஞ்சில் இருக்குது ஒம்பது ரேஞ்சில் இருக்கு பதினாறு ரேஞ்சில் இருக்கு சரிங்களா அப்ப இவங்க தான் என்னது இந்த தெரியுதா அவங்களுக்கு என்ன போட்டிருக்கேன்னு இவங்க தான் ரேஞ்ச் அதாவது டொமைன் இது கோடமைன் இது ஃபுல்லா கோடமைன் இதுல யாரெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் ரேஞ்ச் சரியா இப்போ எழுதியாச்சா சரி அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க டைப் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சரியா இது எப்படி சார்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்க பாருங்க இதை பார்த்தாலே தெரியுது இதுல இருக்கிற ஒரு நம்பரும் இதுல இருக்கிற ஒரு நம்பரும் ஜாயின்ட் ஆகுது இதில் இருக்க நம்பரும் இதில் இருக்க நம்பரும் ஜாயின்ட் ஆகுது இதில் இருக்க நம்பரும் இதில் இருக்க நம்பரும் ஜாயின்ட் ஆகுது இதில் இருக்க நம்பரும் இதில் இருக்க நம்பரும் ஜாயின்ட் ஆகுது அப்போ நல்லா கவனிங்க இதில் இருக்கிற ஒரு டேம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு டேமோட தான் ஜாயின்ட் ஆகுது அப்போ ஒன்று ஒன்று அப்போ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்புன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் நான் நம்புகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து இப்படி நடத்துறது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சரியா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
என்ன நமக்கு தெரியுமா தெரியாது சரிங்களா அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் டி நமக்கு தெரியுமா தெரியும் என்னது மைனஸ் த்ரீ இங்கே புரியுதா அப்போ டிக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ போடுவீங்க ஏக்கு பதிலாக இருபத்தொன்று போடுவீங்க அப்போ டிஎனுக்கு பதில் யாரை போடுவீங்க சார் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் எண்பத்தொன்று போடுவீங்க சரியா அப்போ ஏக்கு பதிலாக இருபத்தொன்று டிக்கு பதில் மைனஸ் மூணு டிஎன்எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எண்பத்தொன்று போட்டுருவீங்க போட்டுருவீங்களா போன மாதமுக்கு சரி நல்லா கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த டிஎனுக்கு பதில் மைனஸ் எண்பத்தொன்று போடணும் அதை நான் இதை எடுத்துகிட்டு போடாமல் இதுக்கு நேராக ஈக்குவலாக இந்த சைடு போட்டிருக்கேன் மைனஸ் எண்பத்தொன்று சரியா இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா அடுத்து இந்த ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஏக்கு பதில் என்ன போடணும் இருபத்தொன்று போடணும்ல அப்போ ஏக்கு பதில் இருபத்தொன்று போட்டேன் அடுத்து என்னோடய வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஸோ என் மைனஸ் ஒன்று அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து டியோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் த்ரீ போட்டேன் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க நான் இந்த மைனஸ் த்ரீக்கு ஏன் பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன்னா மைனஸ் த்ரீக்கு பிராக்கெட் போடலனா இங்கே பாருங்கள் கீழே பாருங்கள் என் மைனஸ் ஒன் இப்படி இருக்குது வெறும் மைனஸ் த்ரீ அப்படியே போட்டேன்னா இங்கே பாருங்களேன் இதில் இருந்து இதை கழிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் சரிங்களா புரிதா பொருள் இல்லையா அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் ஒரு பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா அப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ அதனால தான் பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போது நல்லா கவனிங்க இப்போது எனக்கு தெரியாத மதிப்பு எது எனக்கு தெரியாத மதிப்பு எது எனக்கு தெரியாத மதிப்பு வந்து இந்த என் மைனஸ் ஒன்று தான் சரியா இந்த என் மைனஸ் ஒன்று தான் எனக்கு என்ன அது தெரியாது ஓகே அப்போ இந்த என் மைனஸ் ஒன்று கூட யார் யார் இருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இருபத்தொன்றுன்றது இருக்குது இந்த மைனஸ் மூணுன்றது இருக்குது ரைட்டா புரியுதா பொருளையா இந்த எண்பத்தொன்று என்ன இருக்குது ஈக்குவலுக்கு இந்த ஈக்குவல் சரியாக தெரியல ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது ரைட்டா இதில் வந்து டவுட் இருக்கா இப்போ நல்லா கவனிங்க எனக்கு தெரியாத மதிப்பு என் மைனஸ் ஒன்று இந்த இருபத்தொன்று ப்ளஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த மைனஸ் மூணு பெருக்கிட்டு இருக்கு ரைட்டா ஸோ முதல்ல இருபத்தொன்று நான் அங்கிட்டு கொண்டு போயிடுவோம் ஓகே அப்போ இந்த என் மைனஸ் ஒன்னோட இந்த இருபத்தொன்று ப்ளஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறனால அங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் ஓகே இதில் வந்து டவுட் இருக்கா புரியுதா பொருள் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ மைனஸ் எண்பத்தொன்று மைனஸ் இருபத்தொன்று ரெண்டுமே ஒரே சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா கூட்டி அதே சிம்பிள் போட்டுருங்க என்னது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டூ புரியுதா புரியல இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இதில் இருந்து டவுட் இருக்கா ஓகே புரிஞ்சிச்சா இப்போ நான் ஏற்கனவே இங்கே பாருங்களேன் வேறு வேறு சிம்பிள் இருந்தால் பெரிய நம்பரில் இருந்து சின்ன நம்பர் கழிச்சு பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடுங்க ஒரே சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணி அதே சிம்பிளை போட்டுருங்க ரைட்டா இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே இப்போ ஒரு வேலையை முடித்தாச்சு அடுத்து இந்த என் மைனஸ் ஒன்னோட இந்த மைனஸ் த்ரீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு நடுவில் மல்டிப்ளை தானே இருக்குது அப்போ அங்கிட்டு போச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் டிவைட் ஆயிரும் டிவைட் பண்ணுறோமா ஸோ இந்த மைனஸ் த்ரீ அங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ டிவைட் பை மைனஸ் த்ரீ வந்துடும் சரியா அப்போ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அடிச்சு கொடுத்தா என்ன வருது தேர்ட்டி ஃபோர் வருது புரியுதா பொருள் இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு சரியா அப்போ அந்த மைனஸ் ஒன்று அங்கிட்டு போச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துருது தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துருது இதில் வந்து டவுட் இருக்கா அப்போ நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சுன்னா மைனஸ் எண்பத்தொன்றுன்றது முப்பத்தஞ்சாவது இடத்துல இருக்குது இந்த ஏப்பில் முப்பத்தஞ்சாவது இடத்துல இருக்குது புரியுதா பொருள் இல்லையா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோ அடுத்த அடுத்த பாட்டு பார்த்துருமா இங்கே பாருங்கள் ஒரு இது புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா தயவு செய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அதுக்கு மேலே டவுட் கிளியர் ஆகலைன்னா வாட்ஸ்அப்பில் கூட நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் சரியா அடுத்து பாருங்கள் இது ஜீரோவான்னு கேட்குறாங்க ஜீரோ இந்த ஏபியில் இருக்கா இதானே இந்த கொஸ்டின் இஸ் தேர் எனி டேம் ஜீரோ இன் திஸ் ஏபி சரியா ஸோ நல்ல கவனிங்க இதே மாடலில் தான் இதை செய்ய போகிறோம் எப்படி சார் சார் இங்கே எண்பத்தொன்று எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இங்கே ஜீரோ இருக்கா இல்லையா தானே சார் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு எப்படி சார் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் எப்போதுமே மைனஸ் நம்பராக இருக்காது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் வந்து எப்படி இருக்காது மைனஸ் நம்பராக இருக்காது அதே மாதிரி என் வந்து எப்போதுமே ஃப்ராக்ஷனாக இருக்காது என் வந்து எப்படி இருக்காது ஃப்ராக்ஷனாக இருக்காது புரியுதா அப்போ என் மைனஸ் நம்பரில் வராது ஃப்ராக்ஷனில் வராது டெசிமல் பாயிண்ட்லேயும் வராது இந்த இப்படியும் வராது என் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படினும் வராது அப்போ என் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜராக தான் வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த குறிப்பிட்டிருக்க நம்பர் அதாவது ஜீரோன்ற நம்பர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சப்போஸ் என் வந்து நெகட்ட
அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன இந்த ப்ளஸ் இருபத்தொன்னு அங்கிட்டு போச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரும் இதில் எந்த டவுட் இருக்கா அடுத்து மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணி தானே இருக்குது அப்போ அங்கிட்டு போச்சுன்னா டிவைட் ஆயிரும் அப்போ டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னா செவன் வந்துடும் இதில் எந்த டவுட் இருக்கா அப்போ என் மைனஸ் ஒன்று சீக்குவல் டு செவன்னா மைனஸ் ஒன்று அங்கே போச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் செவன் ப்ளஸ் ஒன்று தானே வரும் அப்போ எயிட்டுன்னு கிடச்சிடும் சரிங்களா அப்போ என் வந்து எப்படி வந்துருச்சு ப்ளஸ் இன்டிஜராக வந்துருச்சு ப்ளஸ் எயிட்டாக வந்துருச்சு அப்போ நெகட்டிவாகவும் இல்லை ஃப்ராக்ஷன்லேயும் இல்லை டெசிமல் பாயிண்ட்லேயும் இல்லை எப்படி இருக்குது ஒரு முழு நம்பராக இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஜீரோ இஸ் த டேர்ம் இன் ஏபின்னு தெரியுது ஏபியில் ஜீரோ என்பது ஒரு உறுப்பாகும்ன்றது தெரியுது இதில் எதுவும் டவுட் இருக்குங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சீக்கிரமாக சந